，小心，有鬼！贵妃是想去看望贤妃吗？听说她醒来了就见到寝殿到处都是鬼火，受了惊吓，如今请了萨满法师，正在跳大神呢。真有鬼火吗？听说这翊坤宫人人都看见了呢。昨儿是阿若的五七，不会不会是他来寻仇吧？胡说什么呀！上次阿若的官尊有异象就够邪门的了，现在闹什么鬼火？可人人都看见了，总不会有假吧？对了，纯妃姐姐，听说皇上把伊拉里氏许配给了大阿哥，这可真是亲上加亲的喜事啊！同喜，想来以后四阿哥长大了也会有门好亲事的。嗨。四阿哥才多大呀？这杯喜酒还早着呢，姐姐这就跟我讨来喝了。<笑>贵妃娘娘，贵妃娘，啊，恭、啊、恭恭喜四阿哥，本宫有些乏了，先回宫了。没事吧？你说阿若是不是真的变成了厉鬼？翊坤宫的人是这么说的。主儿，其他医送来了艾叶酒，让你每日服用，可以暖身；还有一些上好的艾叶，可以禁欲，也可以做一些安神的枕头，这些都是驱寒暖身的。快给主倒杯艾叶酒，让主尝尝。奴婢让星璇备下水，让您好好禁欲。奴婢也给您做个艾叶枕，让您睡得安稳些。主儿。双喜，皇上要传你。我我我我怎么了？皇上传奴才做什么呀？来人，给我带走！哎，奴奴才什么事都没没有。皇上抓奴才干什么呀？奴才什么事都没抓呀！皇上。双喜已经招了，冷宫毒蛇的事儿是他做的，也是贵妃收买马汉子，在贤妃饭菜里做的手脚。砒霜的事，他们吐口没有？这个还没有。玉壶，你去慎行寺亲自盯着双喜，务必问个清清楚楚，不能有一丝遗漏。是。主儿，是奴婢，是奴婢，怎么了？双喜被进宝公公带走了，一直都没有回来。奴婢让人去问，只说双喜偷了东西。双喜被带走了、嗯？双喜知道咱们的事情不少呢，再不行，让高大人想想法子，务必得把双喜救出来。他们凭什么带走双喜？皇上还没回来吗？皇上已经回来了，正在长春宫。那本宫就去求皇上，让他放了双喜。主儿，外头天黑了，那阿若又要来了。那本宫先不去了，明天再去吧。贵妃娘娘，您怎么过来了？快去通传，本宫要见皇上。贵妃娘娘
。您若是为了双喜的事儿过来，那请您先回去吧。双喜的事儿，怕是您求也不中用啊。双喜到底偷了什么要紧的东西？连本宫的话都不中用了吗？回娘娘话，双喜顺走了一块先帝用过的玉佩，昨儿进宝绑了他过来，还没怎么打呢，他就什么都找了。什么玉佩？怎么本宫不知道？贵妃娘娘病着，自然什么都不用知道，免得伤身呐、啊。皇上还说了，一切与您不相干，您且回去歇着吧。那双喜招了，都招了些什么？做了什么，就招了什么呗。哎呦，贵妃娘娘。哟，卓，还不把贵妃娘娘扶起来！卓，皇上，皇上，臣妾错了，臣妾知错了。皇上，臣妾错了，皇上，臣妾错了，皇上，臣妾知错了。皇上，臣妾错了，你饶了臣妾，你饶了臣妾。哟，贵妃娘娘，卓。卓，传太医。卓，贵妃娘娘。卓，你快醒醒啊！卓，贵妃娘娘玉体不安，往后谁敢纵着贵妃娘娘出咸福宫，皇上饶不了你们。卓皇上，皇上，听说贵妃突然昏厥，您不去看看她吗？朕不想见她。是青露莲子羹啊。莲子清火，皇上现在的心情，喝点莲子最合适了。该吐的，双喜也都吐了。这是供词，你看看。景阳宫闹蛇之事，双喜全然不知；而冷宫闹蛇之事，他却认为是自己做的。皇上，您不觉得奇怪吗？他犯了这么多的错，为何就这一件不认？也许是因为双喜替高氏做了太多的错事，连他自己都不记得了。而若身死，高氏就畏惧治病。这般的心虚，除了他还有谁啊？臣妾倒觉得高氏做事虽狠，但他并无周全的智谋。皇上。高氏依靠的是皇后，如夜。皇后是朕多年的结发妻子，朕不相信，也不敢相信她与这些事情有关。嗯，坐吧。而且现在所有的事情，都还没有指向皇后。若是朕贸然的查皇后，只会弄得人心不安，后宫不宁。那皇上想如何责罚贵妃？朕原本以为，高氏只是爱任性，爱撒娇，没想到背后却做出这样的事情，叫朕好生失望。朕会将他囚禁在咸福宫，自生自灭。但高氏的阿玛高宾并无大错，而且又是朕在朝堂之上的可用之人，朕不能因为高氏的过失而迁怒他的阿玛，所以对着外头。朕不会对他有任何的惩罚，他还是朕唯一的贵妃。皇上这样责罚告示，难凭臣妾蒙冤之恨。如意啊，告示病魔缠身，生不如死，朕往后不会再让太医医治他了。啊，对了，玉嫔就要出月子了，明日朕叫人把永琪交由你抚养。
直接剁谢皇上。主辛苦了这么久，终于让贵妃自作自受了。是你们办的好。奴婢们有什么？阿若死有不甘，咱们不过是顺势而为，用了点灵粉而已。贵妃若不是害了梅嫔和怡嫔的龙胎，逼着阿若顶罪，又怎么会自己心虚？江雨斌再用苦爱换了他的爱液，他就连连产生幻象，吓得疯疯傻傻的。真是罪有应得。贵妃虽说是罪有应得，可本宫总有不甘。害本宫的人，又不止贵妃一个。主不急，皇上眼下不想动皇后娘娘，但总有彻底真相大白的一日。先睡吧。